شهد سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب ورياضه الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطه شهد فحص الوزن الرسمي للمقاتلين المشاركين بنسخه العاشره لبطوله القتال الشجاع لفنون القتال المختلطه للمحترفين والذي يبلغ عددهم 22 مقاتلا محترفا يمثلون 14 دوله من مختلف انحاء العالم بعاصمه المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه عمان وقد حضر مارس ما إجراء فحص الوزن رئيس وعضاء اتحاد القتال الشجاع وعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمقاتلين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية وجمهور من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة هذا وقد عرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بما شهده من تحد واضح بين المقاتلين خلال فحص الوزن والذي عكس حرصهم البالغ على تقديم افضل المستويات. وقال السمو: نتوقع ان بطوله بريف في نسختها العاشره ستكون نزالتها قويه وسوف نعلن فيها عن بطل وزن الريشه مضيفا سمو ان متابعته للتحضيرات الجاده والقويه من قبل المقاتلين المشاركين اظهرت تحديا واضحا سيعكسه الاداء الذي سيقدمونه في النزالات منوها سمه الى ان جميع المقاتلين يمتلكون قدرات قتاليه كبيره هذا واكد سموه ان النهج مستمر وفق رؤيه سموه التي رسمها لهذه البطوله عبر مواصله جولاتها حول العالم لتعزيز التجربه البحرينيه التي باتت اليوم محل انظار الجميع وما وصلت اليه من نجاحات في رياضه فنون القتال المختلطه وهذا بفضل رعايه ودعم القياده الرشيده لقطاع الشباب والرياضه والجهود الكبيره التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الخيريه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه بتنفيذ توجيهات القياده عبر البرامج والخطط التي تنهض برياضه البحرينيه بما ينعكس على احرازها مزيدا من النجاحات والمنجزات التي تعزز مكانه البحرين على الساحه العالميه وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن رغبتنا واضحة في تحقيق مزيد من النجاحات في هذه البطولة والتي ترفعنا نحو المضي قدما في تنفيذ الخطة التي وضعناها لهذه البطولة فنحن مؤمنون بتحقيق الهدف المنشود بعد أن نجحنا في وضع بصمتنا في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية عبر تحقيق الإنجازات وإطلاق هذه البطولة التي شقت طريقها لتنافس أقوى البطولات وجها السمو الشكر والتقدير لجميع الجهات الرسميه بالمملكه الاردنيه الهاشميه على تعاونها لاقامه البطوله شاكرا ومقدرا سموها الجهود المميزه التي بذلها فريق العمل التنظيمي لهذه البطوله ومتمنيا سموه في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لجميع المقاتلين المشاركين في هذه النسخه هذا وتنطلق مساء اليوم منافسات بطولة بريف العاشرة والتي نظيمها اتحاد القتال الشجاع تحت شعار نهوض المملكة وذلك بصالة الملاكمة بمدينة الملك حسين الرياضية بالعاصمة عمان It's uh, for me. It's a milestone. It is achieving the biggest step for Middle East MMA. We built mixed martial art as a sport through Brave in Bahrain, and now it's a it's a national sport. It's a culture of Bahrain. Uh, but the most important thing is. It is a sport that Arabs always loved. They've been following for a long time and they didn't have it for the past two, two to three years. And uh, to bring it to Jordan, where it started from, where mixed martial art in Middle East started from Jordan, and uh, they just didn't have the platform for the past three years and they've been waiting for it. And uh, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad al Khalifa decided to take that platform that we built in Bahrain and bring it to Jordan. <laughs> رح يكون عندي ريماتش مع طهار هدبي آه الحمد لله جهزنا كثير منيح وان شاء الله جاهزين لهذا الفايت صار تقريبا سبع اسابيع نجهز لهذا الفايت 
صراحة شرف كبير انك لاعبين اردنيين يكون ايفنت منظم مثل بريب منظمة كبيرة في الاردن، احنا كثير فخورين بوجود بريب بالاردن وان شاء الله راح نكون يعني نقدم اداء كثير كبير وراح يكون اداء رائع ان شاء الله. طبعا جدا جدا متشوقه انا باكر ان شاء الله بيكون افتتاح بريف العاشره بعد ما الحمد لله تمت بنجاح بريف التاسعه في مملكه البحرين، اليوم ننقلها في المملكه الاردنيه الهاشميه باذن الله غدا في مدينه الملك حسين الرياضيه مجهزين لهم فقرات حق الافتتاح ان شاء الله تنال اعجابهم خصوصا الجمهور الاردني نمزج بين الحضارتين ديرتي ومملكه الاردن طبعا اتمنى اتمنى كل التوفيق لهذا الحد الرائع. مشاركتي في بريف 10 مشاركه وايد حلوه وتجربه جديده علي طبعا وحبيت اشكر سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه على الثقه الزايده. الشيء الحلو ان بريف قاعد تثبت ان اللاعبين العرب يقدرون ينافسون لاعبين الاجانب وهاي شيء اللي من قبل ثقه العرب كلها تحتنا ما يقدرون يسوون شيء في اي رياضه وهاي اللي بريف خلت العرب يشوفونا وايد شفنا تقدمات العرب غلبه ولا جانب وان شاء الله نشوف تقدم اخر من الياس طبعا احنا في الاردن بصراحه سعيدين بهذه البطوله اليوم بنطلع ان الاردن تكون يعني مناره لاستقطاب الاحداث سواء القاريه او الدوليه من خلال عده بطولات استضافتها الاردن واليوم احنا بنشوف بصراحه حدث بحجم طبعا بطوله بريف اللي عندها سمعه طبعا دوليه واسعه وخاصه خلينا نحكي بالاهتمام المباشر من سمو الشيخ خالد الخليفه اليوم احنا بنعول على هذه البطوله بنعول انه نستقطب بعيدا عن ما ستؤول اليه احداث البطوله من معايير خلينا نحكي فوز وخساره بتطلع على توطيد علاقات ما بين المملكتين المملكه الاردنيه الهاشميه ومملكه البحرين وبنحكي اهلا وسهلا بكل ضيوفنا سواء اللي جايين يشاركوا في البطوله سواء الاعلاميين اللي راح يتواجدوا في الاردن يعني كل الجهات ذوي العلاقه اللي موجوده في هذه البطوله طبعا احنا بشرفنا انه نستضيف حدث بحجم هذا الحدث وبصراحه يمكن تحديدا انا كان لي اهتمام مباشر في هذه البطوله وسعيت اني أوسع انتشار كل الأخبار الصادرة عن اللجنة المنظمة لهذه البطولة وبالفعل شفنا اهتمام واسع من كل وسائل الإعلام الأردنية من خلال اهتمامهم في الحضور مثل اليوم راح نشوف في المؤتمر الصحفي أو حتى يوم غدا خلال المنافسات راح تشوفوا بإذن الله يعني حضور كبير لكل وسائل الإعلام الأردنية الموجودة في عمان